നമസ്കാരം ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ വൈകിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആന്റിവനം ഉണ്ടായിട്ടും ഡോക്ടർ അത് നൽകാൻ മടിച്ചു തുടങ്ങിയ സ്ഥിരീകരണങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഷഹ്ലാഷെറിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ആന്റിവനം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ജിസ മാധവനോട് പറഞ്ഞത് വെന്റിലേറ്റർ ഇല്ലാത്തതും പ്രതിസന്ധി എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ വാദങ്ങളെ പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഈ സമയം ആവശ്യത്തിന് മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാതിരുന്നത് ഡോക്ടറുടെ പിഴവാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പാമ്പ് കടിയേറ്റെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആന്റിവനം നൽകാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല കൃത്യസമയത്ത് ആന്റിവനം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും കഴിയുമായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ഡി എം ഒ ആശുപത്രിക്ക് ഗുരുതര പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആന്റിവനം ഉണ്ടായിട്ടും ഡോക്ടർമാർ അത് നൽകാൻ മടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആശുപത്രികളിൽ നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളിൽ ഒന്നാണ് ആന്റി സ്നേക് വെനം അഥവാ ആന്റിവനം രോഗിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതി പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള മരുന്ന് എന്നാൽ ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് മടിയാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റെത്തുന്ന രോഗികളെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് തടിയൂരാനാണ് മിക്കപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുമ്പോഴുള്ള അപകട സാധ്യത മറ്റ് മരുന്നുകളെക്കാൾ ആന്റിവനത്തിന് കൂടുതലുണ്ട് മരുന്നിന്റെ ഗുണദോഷ അനുപാതം നൂറ് ഈസ് ടു പത്താണ് അതായത് നൂറ് രോഗികളിൽ ആന്റിവനം പ്രയോഗിച്ചാൽ പത്ത് പേരെങ്കിലും മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് പലപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗി മരിച്ചാൽ ഡോക്ടർ കുത്തിവെച്ച മരുന്ന് മാറിപ്പോയി എന്നാരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടർക്കെതിരെ തിരിയും ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമം നടക്കുന്ന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാരെ ആന്റിവനം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത് രോഗി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ആവശ്യമായി വരും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ അത് ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പരിചയസമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആന്റിവനം നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ വനപ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്ന് സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ് ഈ വർഷം തൊണ്ണൂറ് പേരാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സ തേടിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പേരും മാനന്തവാടി ജില്ലാ ആശുപത്രി ബത്തരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി വായത്തരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആന്റിവനമുള്ളത് കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കോ രോഗികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് പതിവാണെന്നാണ് ആരോപണം ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സേവനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഗുണകരവുമാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭിക്കും എന്നാൽ യാത്രാ സമയം രോഗിയുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുമോ എന്ന് ഡോക്ടർ കണക്കാക്കുകയും വേണം ബത്തേരി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഷഹ്ലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ഇത് പരിഗണിച്ചതുമില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രാ സമയം അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുട്ടി വയനാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടിയന്തരമായി തുടങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടിയാണ് ഷഹ്ലയുടെ മരണം 